Olá, sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho? Muitas novidades aí do outro lado da telinha, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, as coisas estão bem. E o vlog de hoje é um vlog que eu esperei muito, mas muito por esse momento. É o vlog em que nós oficialmente vamos dar alta para nossa talismã. Ela vai sair da UTI, vamos colocar ela em um outro lugarzinho ali, vocês vão acompanhar durante o vlog. E também, pessoal, olha só, é dia de abrirmos uma nova cartinha e de descobrir se tem ou se não tem ovos no ninho de cisne branco, porque no vlog anterior foi o maior suspense do mundo. Antes de tudo isso, para você que é inscrito, muito obrigado. Para você que chegou agora, inscreva-se, ative o sininho, seja bem-vindo ao Aves e Criar. Todo mundo deixa o like aí para dar aquela fortalecida, é só clicar aqui no joinha e ajuda bastante. Clicou aí no like? Muito, muito obrigado. Vamos entrando na nossa criação. E de bate pronto, pessoal, eu adianto para vocês que tem cisne no ninho de novo. Olhem só. Olha só, pessoal, muita coincidência, né? Mas de novo... Temos um cisne aqui no ninho, eu vou chegar perto para a gente ver se tem alguma novidade, olha só. Não tem nenhuma novidade, a não ser que também não é novidade, né? Nossos Zeus aqui na maior preguiça do mundo. Mas no vlog anterior, a nossa princesa era, estava literalmente, pessoal, no centro do ninho e, poxa, encheu né, o coração de esperança. Mas depois eu tinha visto que não tinha nada de ovo e agora eu estou aqui compartilhando com vocês. Não foi dessa vez ainda. Olha o nosso gigantão indo para o lado. Gente, eles fora da água. Quer ver? Ele vai bater o peito ali, ó. Pra se jogar. Na hora que ele vê que tem um pouquinho de água, ela se jogou. E foi. Fora da água, eles são bem lentos. Mas dentro da água, a agilidade é impressionante. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Olha só o aguapé, pessoal. Tá vendo, ó? Agora, os aguapés nós acertamos. E ele... Ao invés de estar tá se proliferando, ele está focando em aumentar o tamanho das folhas. Olha só como que elas estão gigantes. E tomou conta ó, de fora a fora. É muito aguapé. Vamos ver desse lado aqui como que estão as coisas. A Atena, no segmento de beleza, eu acho que ela está ganhando. Para vocês, qual que é o cisne mais bonito de todos, pessoal? Comenta aqui embaixo. Ó, Mustang, Atena, Zeus ou Era? A Atena, ela tá fazendo um repassezinho e ela tá ficando muito linda, mas linda mesmo. Ó, os spot bills estão ali. Não conseguimos flagrar ele dando rasante ainda, vindo de lá pra esse lado aqui. Mas é bem bonito de se ver, mas ó, não veio ainda. E os marrequinhos mandarins estão ali na maior preguiçinha do mundo também. Estão ali de boa. O filtro funcionando, olha lá, ó, água caindo. O nosso filtro V ali também a todo vapor. Ali, ó, eu coloquei um pedacinho de planta para tirar um pouco da pressão da água, porque estava acabando com a nossa lentilha d'água. Aquilo ali está resolvendo bastante. Eu já estava indo em direção a talismã, pessoal, para a gente fazer a mudança dela, mas lembra no vlog anterior que eu falei que eu estava bem preocupado agora, vai começar as épocas de chuva e o acúmulo de água na ração não é nada benéfico porque pode proliferar fungos e bactérias que é prejudicial para nossas aves. E além disso, pessoal, tem outro agravante também, porque olha só, garoou enquanto eu estava fora. Calma aí, Golias. Pera aí, Golias. Pera aí, rapazão. Algo... Aí, vamos salvar aquele gancinho ali também. Pera aí, Golias. Você não me pega não, rapaz. Só vou mostrar. Tá vendo, pessoal? Olha só, molhou bastante a ração e aqui já pode ter proliferado algum fungo, porque ela já começa a ter reação com as macros moléculas do nutriente. Isso não pode deixar acontecer e, consequentemente, acaba sendo um desperdício, porque olha só o tanto de ração e milho que não poderemos aproveitar ali. A ideia é recuperar o fôlego financeiro para fazer uma cabaninha aqui em cima das rações, tanto aqui e em todas as baias, inclusive na dois cisnes ali também. Porque não queremos que nada de mal aconteça com eles. E agora, ó, o desafio é a gente pegar esse, essa coisinha linda que tá ali, sem levar uma bicada do Golias. Pera aí, Golias. Pera aí. Cadê o Barbelão? Olha essa Barbela, gente. <risos> Eita. Pera aí, Barbeludo. Olha lá, ó. Eu só quero tirar aquele dancinho dali. Vamos aproveitar, pessoal, pra ver se tem... Olha lá, ó. Eita, ela saiu do ninho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse ovo aqui, ó. Ela botou hoje, então eu já vou tirar esse ovo daqui, porque esse daqui não está na mesma data de incubação daqueles ali. 
Aqueles ali, beleza, continue. Esse daqui nós temos que realmente tirar daqui. Pronto, já tô com o ovinho aqui em um local bem seguro. Eu vou levar ele ali. Sempre o armazenamento temos que deixar a ponta mais fininha, virada de ponta cabeça, pessoal. E agora precisamos resgatar esse ganchinho aqui. Ai, ai, ele levou uma briscada do Golias. Nossa, eu senti a dor. Mas não foi dessa vez. Ó, ele é ligeiro, ele se infiltra ali no meio. Só pra eu não conseguir pegar ele. Calma aí, Julius. Até você, Juliette. Pera aí, seu grandão. Rapaz, pera. Ó, oh, ó, oh, vai pro lado desse bico. Pera, Golias. Eu só vou abrir o portãozinho aqui, ó. Ai, pessoal. Ai, ai. Misericórdia, Golias. Pronto. Abri o portão, pessoal. Aí agora o portão fechou. Ai, quase que ele sai. Ó, a Buff, ele veio resgatar ele. Calma aí, Golias. Vem aqui com esse bicão. Misericórdia, gente, ele tá muito bravo Ai. Bom, vamos deixar o portão aberto E agora fazer ele sair Ó, quem chegou aqui, ó, querendo pegar ele Passa pra lá, fi Mais um pouquinho, aê Ó a Zazinha, ó o projeto de Azinha batendo Vamos fechar aqui Daqui a pouco eu vou tirar isso Aê, se enturmou com todo mundo aqui Olha aí o bom de todo, pessoal Olha ah lá, ó. ele ufa, que alívio sair daqui. A viúvinha chegando ali, nossa viúvinha linda. E os pequenininhos estão aqui, aos os como estão cada dia maiores. Nada de asinha de anjo, graças a Deus, estão perfeitos. Esses daqui também, olha só, os canhõezinhos já começou a desabrochar. E no final das contas, está tudo tranquilo, pessoal. Dessa vez acertamos direitinho na lá. Chegamos aqui agora na nossa princesinha, ó. Como que tá vocalizando muito. Chegou o dia, bora sair daqui. Pessoal, como eu falei nos vlogs anteriores, nós estávamos guardando apenas o resultado negativo do exame que nós enviamos para o laboratório VET DNA. Saiu o laudo, não tem nada, as fezes estão impecáveis, não teve nenhum surgimento de fungo, nenhuma bactéria. Então, pessoal, nossa talismã está efetivamente livre de qualquer patógeno. É claro que ela foi muito acometida pelo, pela bactéria e agora ela precisa seguir no tratamento de nutrição para ela ganhar o peso, porque a quilha dela aqui ó, ainda está bem evidente. Eu vou dar papinha para ela agora. E vamos levar ela para um novo lugar que eu preparei ali. E amanhã, depois que essa papinha for digerida, vamos observar se ela vai estar tá comendo sozinha ou não. Se ela, beleza, estiver comendo sozinha, essa daqui vai ser a última vez que nós iremos dar papinha forçada para ela. Tá bom? Bora encher esse papão aí, garota. Olha só, pessoal. Se Deus quiser, ó, preparei aqui a nossa última papinha. E eu ia mostrar para vocês que ela estava comendo. Enquanto estava preparando, ela estava comendo ali, pessoal. Olha lá, ó. Bebendo uma aguinha. É isso aí, talismã. Que susto que você deu na gente, hein, garota? Sustão, né? É, não é não. Sim. Prontinho, pessoal. Já comeu a última papinha ali. Se Deus quiser a última, né? Só depende de você agora, garotona. Um papão bem cheio. Por que, que eu não vou deixar ela solta aqui direto, pessoal? Porque nós sabemos que dentro do bando dos gansos existe uma hierarquia. E toda vez que eu soltava a nossa talismã aqui, olha lá, vocês estão vendo? É daquilo ali que eu tô falando, olha lá. Ó. A Buff, ela é a forma dominante aqui e ela corre atrás das outras aves. Esses gancinhos aqui, os que ela não adotou como filho, eles conseguem correr e o problema é resolvido. A nossa talismã, ela corre também, só que ela tá em um quadro no qual ela não pode ficar desperdiçando energia e isso poderia ser fatal para ela nesse momento. Por isso, eu preparei uma nova baia ali para ela, que eu vou mostrar para vocês agora e quando ela estiver... 100%, digamos assim, comendo sozinha, ganhando mais peso. Aí sim, a gente coloca ela junto com todo mundo. Olha só onde ela vai ficar agora. Ó, ela vai ficar aqui ao lado da Letícia. Raulzão tá lá atrás. Nessa baia aqui, provisoriamente. Olha só, olha só. Já tinha deixado o laguinho aqui no esquema. Ó. Como não tinha nenhuma ave aqui, olha só como a água decanta e fica bem limpinho. E é aqui que a nossa talismã vai ficar. Será que ela vai tomar um banho? Pronto, chegou o talismã, vamos ver como será os primeiros momentos dela aqui, olha lá pessoal, ela come essas pedrinhas aqui, isso, bate as asas, você tá boa, ai que susto, viu que você deu na gente garota, graças a Deus, olha ela tá chegando ali perto da água, eu quero saber se ela vai entrar ou não pessoal, vamos ver, deixa eu mostrar pra ela que tem água, acho que ela não viu, olha aqui talismã, ó. tá até quentinha, olha lá pessoal, será que ela vai entrar pra mergulhar? Vai lá, entra! Olha, ela tá doidinha. Ó, aqui é por conta da papinha. 
Quando ela tá comendo milho, a gente já começa a perceber que tem um pouquinho de bolo. Se fosse assim sempre, seria terrível. Mas não, tem bolo fecal também, então é tranquilo. Vai lá, Talismã, eu vou dar uma ajudinha. Aê! É isso aí! Gente, eu chego a me emocionar com esse momento aqui. Bom, a água que tava limpinha vai sujar de novo, mas não tem problema. Faz o que você quiser, Talismã. Olha lá, ó. Vocês viram só como que mergulha? Tá vendo? Ela tá se molhando muito. Ela tá sem, sem força pra passar a serinha ali da glândula no restante do corpinho. Aí, entrou e saiu de boa. Tava preocupado com isso, pra ver se ela ia conseguir sair. Mas super tranquilo. Olha só! Eita, que tá esbanjando saúde! Ufa, pessoal. Graças a Deus, olha lá. Segue ali. Ela entra, sai um pouquinho. Pra esse dia tão especial, eu estou aqui com a nossa camiseta que é muito especial também para quem é mais antigo no canal sabe muito bem quem foi esse carinha aqui foi o grudinho foi um ganso que nós tínhamos escolhido para ficar aqui na criação mas infelizmente ele partiu bem antes do que nós gostaríamos e essa daqui também é uma gancinha que nós escolhemos para ficar na nossa criação e no meio do caminho pessoal essa turbulência mas hoje é o dia em que nós podemos celebrar que essa vitória tá vencida olha só esbanjando saúde tomando banho só falta ela se alimentar e para a gente comemorar com o pé direito vamos ó, abrir uma cartinha e quem nos enviou essa cartinha foi tá do lado de cá vamos ver Bruno Rafael Poxa, meu xará, pô Bruno, obrigado. E essa cartinha veio de Otacílio Costa, Santa Catarina. Olha só, estamos recebendo bastante carta do Sul. Que massa, vamos ver aqui o que, que meu xará me enviou, Bruno. Lembrando, pessoal, que a nossa caixa postal tá aqui embaixo na descrição do vlog, tá bom? É só enviar a obra de arte que chegando aqui eu vou mostrar para toda a família Aves e Criar com muito amor, com muito carinho e vamos prestigiar as obras de artes. Vamos ver o que, que nós temos aqui hoje. Vamos ver, ó, não tem mais nada. E aqui nós temos uma folha. Vamos abrir essa folha aqui e ver o que, que o Bruno nos enviou. Ó, oh, Bruno, meu nome é Bruno. Oi, Bruno, meu nome também é Bruno. Tenho sete anos, assisto seus vídeos todos os dias e o meu irmão Guilherme somos o seu fã. OBS Mamãe escreveu por mim. Poxa, Bruno, obrigado. Ele me mandou essa cartinha, pessoal, e desenhou eu e ele. Olha só, vocês estão vendo? Massa demais quando os pensamentos se transformam nessas obras de arte. Poxa, Bruno, muito obrigado. Que papai do céu te abençoe. E com você aqui, nossa família é muito, muito mais feliz. Beijo no coração. E agora, enquanto eu estava lendo aqui a cartinha para vocês, a talismã continua se esbaldando. Vem ver. Talismã, minha florzinha. Você está tomando banho retroativo? Olha só, pessoal. Ela literalmente se encharcou todinha. Vocês viram só a água como escorre? ó? É feito da... Serinha que sai ali da glândula, que fica bem ali atrás, ó. Eita, que eu tomei um banho junto com ela aqui. Ó, vocês estão vendo que mesmo assim ela tá com o instinto de comer um pouquinho de areia, pessoal? Por que que no geral as aves fazem isso? O sistema digestório de uma ave, pessoal, é composto por bico, língua, faringe. E ali na faringe nós temos a epiglote, que nada mais é do que uma válvula, que vai determinar o que vai pro pulmão e o que vai pro esôfago, pessoal, que vai ser ligado ao papo. Lembra quando nós demos a papinha para ela que eu falei? Nessa parte tem que tomar muito cuidado, é importante estudar a anatomia das aves, porque se errar ali e de repente você manda a papinha para faringe, olha só, pessoal, é catastrófico, porque vai parar comida pro pulmão. Nós sabemos que pulmão não pode receber comida. Beleza, então é bico, faringe, esôfago e papo. E o papo, depois do esôfago no, em nós, mamíferos, seria sim o estômago, mas nas aves não, pessoal, é o papo. Por que o papo? O papo, a, durante a evolução das aves, elas precisaram se adaptar a cuidar dos filhotes. Nós sabemos que algumas aves não conseguem sair do ninho e andando igual os gancinhos. Elas necessitam de cuidados especiais do pai, dos pais, onde os pais vão lá e regurgitam a comida no biquinho da, do filhote. Imagine só, se o papo fosse um estômago verdadeiro, o que, que tem no estômago? Tem ácido, pessoal. E ela ia lá e ia depositar comidinha com ácido, ia matar o filhote. Então a natureza se desenvolveu a ponto de evoluir esse papo ali que não é considerado um estômago verdadeiro para ela poder fazer esse trabalho de regurgitar a comida. Fala a verdade, de se arrepiar, é perfeito. E nisso, pessoal, a partir do momento que ela não regurgita a comida, ela fica ali no papo, é claro que ele já sofre a reação de algumas enzimas, mas ó, 
a comida continua descendo pro, pelo trato digestório. Enquanto eu tô falando com vocês, ó, ela tá ali se arrumando todinha. Depois que a comida sai do papo, ela chega, pessoal, no pró-ventrículo. Aí sim, é o papo, onde vai, é o estômago verdadeiro, onde vai ter muitas reações químicas. E depois ela passa para a moela. É aqui que eu queria chegar. Lembra que ela estava comendo areia aqui? ó? Essa areia que ela está comendo, ela é armazenada lá na moela. Por quê? Porque lá ó, ela vai macerando o que foi misturado no pró-ventrículo. Ali teve um pouquinho de ácido, então, que era mais rígido, ficou mais mole, mas ainda tem partícula grande. Então, a moela vem e faz o papel dos nossos dentes, ó. Ela sai triturando tudo para aí sim o material chegar no sistema digestório, onde vai absorver, que é no intestino delgado, que é composto pelo deodeno, jejuno e hílio, e depois vai para o intestino grosso até chegar na cloaca, onde é expelido o que o corpo não absorveu em forma de fezes. Fala a verdade, pessoal. Quando a gente conhece por fora, é lindo. Mas quando começa a conhecer por dentro, fica 10 vezes melhor. Mas é isso. Agora ela tá ali arrumando as peninhas. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo? A própria ave sente que ela tá com esse déficit e ela acaba ingerindo. Tá vendo? As pedrinhas que serão armazenadas lá na moela para ajudar a triturar. Isso daqui é muito, muito, muito benéfico mesmo e é importante que ela coma nesse exato momento. Agora só precisa arrumar essas peninhas, né? Coisinha linda. Né não, não? Vamos arrumar essas peninhas? Bom, todos os banhos que ela não tomou enquanto estava em tratamento, ela literalmente está tomando hoje. Olha lá, ó. já voltou de novo ali pro laguinho. Enquanto ela tá aqui, pessoal, vamos ir lá em cima e atualizar a bicharada lá de cima, que faz tempo que a gente não vai lá, né? Ou melhor, faz tempo que eu não levo vocês lá. Bora lá. Ó, as mariazinhas aprenderam a pular. Ninguém segura mais elas aqui dentro, isso daqui não é novidade. A novidade é que o Floriano... Ô, Floriano! Ele tá tentando copular ou ele tá batendo nela? Ó, ela pediu gala. Muito estranho. Floriano, Floriano. Eu acho que ele, esse daqui chegou perto dele, pessoal. E aí ele foi querer descontar nela, tadinha. E ela tá prontinha ali, ó. vocês viram? Provavelmente ela vai começar a botar nos próximos dias. Vamos entrando aqui, abrir. Olha só, o bom de todo aqui. Aparecida ali, caramelo, nossas angolas. Olha o pavão onde está, lá no alto. Mas o que eu quero ver, pessoal, é como que está os ninhos ali. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso eu não quero mostrar. Isso eu não quero. Porque eu não estou afim de levar uma esporada hoje. Olha o tanto de brotinho que tem. Não vejo a hora de fazer uma limonada. Olha ele vindo ali por trás, pessoal. Vai ficar ligeiro. Nossa avalanche. Olha o tamanho da pata do emu. Se dá uma pisada nele, não sobra absolutamente nada. Ó, aqui tá a nossa patinha Nina. Segue firme e forte, chocando os ovinhos. E aí, Nininha? Tá vendo? Olha o barulhinho que ela faz quando tá choca. Escuta aí. Olha lá. Viu? Deu pra ver a pontinha do ovo. Olha lá, ela arrumando misericórdia. Que susto, do nada o galo chegou aqui. Vai pra lá, Valanche. Olha lá, pessoal, o cuidado que ela tem. Menina muito fofa, né? Vamos deixar ela aqui quietinha e só tomar cuidado pra não levar uma esporada. Porque dói, pessoal. A gente pensa que não, mas dói demais. Aqui do lado nós temos a canjica. Aqui eu já tô um pouquinho preocupado, viu? Na verdade não, né? Olha lá, os ovos estão aqui de boa. O prazo... Ai, doeu. É até terça-feira, pessoal. Então, semana que vem teremos que ter novidades aqui, tá bom? Combinado, dona Canjica? Já tem um espacinho preparado ali pra você ficar com seus pintinhos. Voltando pra cá, olha, olha aí, ó, olha aí, ó. Ele, ele tinha que dar o show dele, né? Senão, ó, ó. opa, opa, gente, eu quero mostrar a galinha da Angola ali, tomando banho de terra. Misericórdia. Esse galo não é normal não, gente. Olha lá, a galinha da Angola no banho da beleza dela. Aí vocês ficam com vergonha. Ela tava jogando terra pra tudo quanto é lado ali. O pavão, ele segue lá em cima ainda, ó. Olha lá. Só de olho. As pavôs estão aqui embaixo. Ó, elas estão lá embaixo. Uma tá ali. E a outra... Cadê a outra? Não, Galo, você não. A pavôa. Ai, que susto, pessoal. Tá ali, ó. Uma ali e a outra aqui. Estão de boas. E vocês, vão correr hoje? Vocês 
viu a vocalização dele? Falei, vocês vão correr hoje? Ele falou, não! Eu voltei aqui pra gente dar uma olhadinha nela, olha lá. Ela tá ali, ó, tá vendo? Já tá comendo algumas coisinhas. Super tranquilo, tinha um pé de tomate, já não tá mais ali. Tá arrumando as peninhas no lugar. E é isso, família. Graças a Deus, foi só um susto. Foi um desafio, mas os desafios existem para nos ajudar a evoluir, para nos ensinar algo. Antes de eu me despedir, um agradecimento especial para você. É isso mesmo, você ó, que está aí do outro lado, sempre acompanha a Nova Z Criar, que mandou bastante sem... mensagem de incentivo, muita energia positiva ao Laboratório Veste DNA, a Peja, ao... a Biotron, que desde sempre esteve aí presente, dando todo o suporte necessário. Esse, eu acredito que é o grande sucesso, a nossa união. Família, muito obrigado, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí do outro lado. E é nesse clima de pós-susto que eu me despeço de vocês. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Deixa o like para dar aquela fortalecida. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E ó, até qualquer hora, viu? Tchau!